E chi lo sa se non ci toccherà vendere pure Spartaco, frate. Eh, questo adesso valuteremo perché purtroppo la situazione non è facile. Speriamo di non dover fare quella mossa che tanto non vogliamo. Bella, frate. Bentornato sul canale di Camper in Famiglia, io sono Luca e sono qua a spiegarti che cosa è successo dopo aver fatto quella storia e tutti quanti insomma mi avete scritto privatamente eccetera, allora ho deciso di fare un video. Breve introduzione, come tutti sapete tre anni fa, prima dell'inizio della pandemia, eh, io e mia moglie e il mio socio abbiamo deciso di aprire un takeaway di cibo salutare. È scoppiata subito la pandemia, abbiamo subito iniziato a soffrire, chiaramente abbiamo avuto un sacco di problemi per cercare di farci conoscere, di, di crescere minimamente e ci abbiamo, fatto, ci, ci abbiamo provato, ci siamo anche un po' riusciti, ma chiaramente poi è scoppiata la guerra, sono aumentate le bollette, è un disastro totale, come tutte tutti i settori eh, hanno sofferto, anche la ristorazione insomma è stata abbastanza colpita, no? Ad... Non solo è stata colpita, ma c'è anche il problema che eh, le abitudini delle persone chiaramente sono anche molto cambiate. Di conseguenza purtroppo ci siamo ritrovati ad affrontare un mercato che effettivamente non era il mercato che conoscevamo prima di partire con questa attività e quindi abbiamo deciso di, di chiudere e di farla finita perché era un bagno di sangue. Purtroppo nonostante tutti gli sforzi, i fratelli, i sacrifici e la clientela soddisfatta eh, non c'è stato verso, noi abbiamo dovuto per forza di cose chiudere, non, non c'era un'alternativa migliore no? e quindi se non stai in piedi è inutile continuare, eh, fatturava, cresceva e tutto ma non abbastanza. No? Va bene così, non discutiamo sugli eventi della vita, frate, purtroppo è andata così, doveva andare così, ce ne facciamo una ragione, come il mio mentore mi ha insegnato, eh, non bisogna discutere con gli eventi della vita, e ce la prendiamo così com'è, va bene così. Scusate ragazzi, sono in casa, come vedete lì dietro, eh, fuori piove, quindi da qualche parte l'asciugatrice è meglio non accenderla in questo momento. Quindi va bene così. Evidentemente, frate, in questo momento avevamo bisogno di questa lezione, ok? Ci abbiamo messo tutte le nostre energie, è andata come doveva andare, fa niente. Per ora, chiaramente, non ci resta che aspettare. Ci guardiamo le nostre belle calamite che ci ricordano i viaggi fatti con il nostro Spartaco. Come vedi, frate, qua in mezzo c'è anche la nostra etichetta di camper in famiglia. Vabbè. Eh, rimane il canale per noi che è il nostro primo obiettivo che era quello dei ricordi di famiglia e rimane lì in questo momento purtroppo siamo costretti a fermarci speriamo di poter ritornare presto a viaggiare insieme a voi speriamo di poter continuare a fare dei video su youtube interessanti per tutte le famiglie e per tutte le persone che ci seguono Speriamo anche in qualche piccola altra collaborazione che possa darci un minimo di forza per poter ripartire e frate, eh, i social a volte magari aiutano anche in questo. Non era il mio obiettivo chiaramente quello di chiedere aiuto tramite social, quindi sentiti pur libero di fare quello che preferisci, assolutamente frate. Come al solito frate, spero di averti detto tutto e di aver risposto a tutte, tutte le tue domande eventualmente se ne hai delle altre farle pure nei commenti sempre a disposizione sempre disponibile ancora grazie questa volta il super grazie ve lo do io a tutti voi per averci supportato in tutto questo tempo averci seguito spero di non perdervi tutti spero di ritornare presto insieme a voi e grazie per aver seguito anche questo video, grazie per essere stato con noi e a presto frate, bella!